ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മിഷൻ പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മിഷൻ എൽ ജി എസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നദികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ഏകദേശം എല്ലാ നദികളും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് മൊത്തം നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നതും മൂന്നെണ്ണം കിഴക്ക് ോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നദികൾ നദികളാകാനായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും വേണം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ മുകളിലുള്ള ഏതൊരു പുഴയും നമ്മൾ നദിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ നോക്കാം പെരിയാറിൻ്റെ ഉദ്ഭവ സ്ഥാനം ശിവഗിരി മല കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ള നദി പെരിയാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ളതും പെരിയാറാണ് പെരിയാർ പിന്നെ ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതുകൂടാതെ കാലടി ആലുവ മലയാറ്റൂർ തട്ടേക്കാട് തേക്കടി ഇതൊക്കെ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഉള്ളത് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികളൊന്ന് നോക്കാം കട്ടപ്പനയാർ മുല്ലയാർ മുതിരംപുഴ ചെറുതോണി പെരുന്തുറ ഇടമലയാർ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികളാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഉദ്ഭവ സ്ഥലം ശിവഗിരി മലയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഉത്തരം ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കുറച്ച് പോയിൻ്റുകൾ നോക്കാം ഭാരതപ്പുഴ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് ആനമലയിൽ നിന്നാണ് നീള പേരാർ പൊന്നാനിപ്പുഴ ശോകനാശിനി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും ഭാരതപ്പുഴ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഉള്ളത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ജലസേചന പദ്ധതികളാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെരിയാർ എഴുതണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഉള്ളത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് പിന്നെ ഈ ശോകനാശിനി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എഴുത്തച്ഛനാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ കൂടാതെ ഗാന്ധിജി നെഹ്റു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി എന്നിവരുടെയൊക്കെ ചിതാഭസ്മം നിമജ്ജനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് കൂടാതെ ഗായത്രിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഇതെല്ലാം ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികളാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ ഒഴുകുന്ന നദി പക്ഷെ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന നദി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൂതപ്പുഴയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴയാണ് ഈ കുന്തിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് തൂതപ്പുഴയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും മലിനീകരണ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ നദി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുന്തിപ്പുഴ തന്നെയാണ് പിന്നെ പാത്രക്കടവ് പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കുന്തിപ്പുഴ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുന്തിപ്പുഴയുടെ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ നദീതടം സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ നദീതീരം ചാലിയാർ ചാലിയാറിലാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി നൂറ്റി സോറി നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ചാലി ചാലിയാറിൻ്റെ നീളം ചാലിയാറിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം ചാലിയാർ പുഴയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഇളമ്പലേരി കുന്നാണ് ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഇളമ്പലേരി കുന്ന് ബേപ്പൂർ പുഴ നിലമ്പൂർ പുഴ പൊൻപുഴ കല്ലായി പുഴ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും ചാലിയാർ തന്നെയാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ പ്രധാന പോ
തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ കൂടെയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ഒഴുകുന്നത് പിന്നെ ഇത് പതിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണ് അത്രയും പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തുള്ള നദി കൂടിയാണ് ഏത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തുള്ള നദി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ തന്നെ എഴുതണം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാറിൻ്റെ നീളം അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് നെയ്യാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്നാണ് നെയ്യാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്നാണ് നെയ്യാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കൂടാതെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തിൽ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തിൽ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് ഉത്തരം ചന്ദ്രഗിരി പുഴ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ നീളം നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് പെരുമ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് പയസ്വിനി പുഴ എന്നറി അറിയപ്പെടുന്നതും ചന്ദ്രഗിരി പുഴ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി കബനിയാണ് കബനിയാണ് ഉത്തരം അൻപത്തേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു വയനാട്ടിലെ കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കബനി നദിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറുവ കുറുവ ദ്വീപിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് കുറുവ ദ്വീപ് അതുകൂടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി പമ്പാറാണ് പാമ്പാറാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം മല മറയൂർ ചന്ദനക്കാട് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ ഒഴുകുന്നത് പാമ്പാറാണ് അടുത്ത് തലയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയും പാമ്പാർ തന്നെയാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയും പാമ്പാർ തന്നെയാണ് അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൂടി ഒഴു കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൂടി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഭവാനിയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഭവാനി മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് നീളം ഭവാനിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ശീരുവാണി ഭവാനിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് ശീരുവാണി കോയമ്പത്തൂരിൽ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനായിട്ട് നിർമ്മി നിർമ്മിച്ച ഒരു ഡാമാണ് ശീരുവാണി അണക്കെട്ട് ഓക്കെ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു അണക്കെട്ടാണ് ശീരുവാണി അണക്കെട്ട് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് കേരളത്തിൽ കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് രാമപുരം പുഴ ഓക്കെ രാമപുരം പുഴയാണ് നേരത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദി എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാമപുരം പുഴയാണ് പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇ ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മയ്യഴിപ്പുഴയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മയ്യഴിപ്പുഴ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി അഞ്ചരിക്ക അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയാണ് ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കോട്ടയം പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദീതീരത്താണ് കോട്ടയം പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദീതീരത്താണ് മീനച്ചിലാറിലാണ് കോട്ടയം പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അരുന്ധതി റോയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം അത് അതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നദിയാണ് മീനച്ചിലാർ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ഏത് നദീതീര
ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം അപ്പോൾ നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് പോട്ടമോളജി എന്നാണ് ഓക്കെ നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം പോട്ടമോളജി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താഴെ ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീഡിയോയും മോക്ക് ടെസ്റ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് കൂടി താഴെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തുടർന്നും വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കൂടാതെ ക്ലാസ്സെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനുകൂടി ഷെ